সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধু আজকে আমরা আলোচনা করব নিরাপদকাল নির্ভর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও এর ঝুঁকি প্রসঙ্গে আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জাকিয়া আক্তার উপপরিচালক আইইএম ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং আরও উপস্থিত আছেন ডাক্তার কে সি মতিউল আলম সহকারী পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর আপনাদের কাছে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যাবার আগে একটু ভূমিকা না বললেই নয় যে জন্ম বিরতিকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন ব্যবহার বিভিন্ন রকম ব্যবহারের মাধ্যমে আজকে আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই সফল আমাদের দেশে কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যে পরিবার পরিকল্পনার এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আসলে মানুষের কাছে ছিল না এবং সে কারণে প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা প্রাকৃতিকভাবে অনেকেই অনেকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা করার চেষ্টা করতেন যার মধ্যে একটি হচ্ছে নিরাপদকাল নির্ভর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় ক্যালেন্ডার মেথড অনেক কাল ধরে অনেক যুগ ধরে মানুষ এটি সম্পর্কে জানে কিন্তু এটার সঠিক ব্যবহার বা এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিংবা এর সাফল্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে তাই আসলে আজকের এই আলোচনা যে নিরাপদকাল নির্ভর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কি ধরনের ঝুঁকি আছে এবং কতটা এটা অনুসরণীয় এই আলোচনার বিস্তারিততে যাবার আগে আমার প্রথম প্রশ্ন ডাক্তার কে সি মতিউল আলমকে নিরাপদ কাল বলতে কোন সময়টাকে বোঝায় বা এটাকে কিভাবে নির্ণয় করা হয় নিরাপদ কালটায় এটা প্রচলিত ছিল তিন হাজার খ্রিস্টাব্দে তিন হাজার বছর আগে তখন যেহেতু আধুনিক পদ্ধতিগুলো ছিল না তখন আজল এবং নিরাপদ কালের উপর তারা ডিপেন্ড করত আর কিছু প্রাথমিক সাইডের উপরে তারা ডিপেন্ড করত তো নিরাপদ কাল সাধারণত আমাদের সমাজে নিরাপদ কালের বিষয়ে যেটা প্রচলিত আছে সাধারণত মাসিককে আঠাশ দিনে ভাগ করে থাকি আঠাশ থেকে বত্রিশ দিন তো এটাকে তারা ভাগ করে নেয় প্রথম দশ দিন এবং লাস্টে দশ দিন তারা এটাকে সেভ ধরে আর মাঝখানে দশ দিনটাকে তারা ডেঞ্জারাস পিরিয়ড হিসেবে ধরে কিন্তু এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু কঠিন এটা শুধু একটা মাসিক চক্র যাচাই বাছাই করলে এই ক্যালকুলেশন উপনীত হওয়া যায় না এটা কন্টিনিউস হয়তো এক বছরের কিংবা ছয়ের থেকে মিনিমাম এক বছরে মাসিকে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেই ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে তাকে মর্নিং বডি টেম্পারেচার নির্ণয় করতে হয় সার্ভিসের যে সিক্রেশন বা অর্থাৎ জরায়ুর যে শ্লেষা নিঃসরণ তার ঘনত্বর উপরে এটা এক নাগারে ছয়ের থেকে বারো সাইকেল ক্যালকুলেট করার পর তার নিরাপদ কালটা নির্ণয় করা যায় তো সুতরাং একটা পিওর বা দুইটা পিওরটা যাচাই করে নিরাপদ কালটা নির্ণয় করা যায় না তো সুতরাং এটা একটা লেন্দি প্রসেস এবং এইভাবে আমাদের দেশে নিরাপদ কালটা আমাদের মায়েরা নির্ণয় করে না তারা একটা সাইকেলের উপরে ডিপেন্ড করে তারা নির্ণয় করে যার ফলে এখানে তাদের ঝুঁকি থাকে বেশি এবং ঝুঁকি বলতে বলবো যে গর্ভধারণের ঝুঁকিটাই এখানে বেশি থাকে নিরাপদ কালকে ঠিক বলা যাবে না যে এটা ততটুকু নিরাপদ এখানে একটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে যেহেতু যে বললেন যে প্রথম দশ দিন শেষ দিন এরকম একটা হিসেব আছে যেটা মাসিকের শুরুর প্রথম দিন থেকেই এই গণনাটা করা হয় তো বলা হয়ে থাকে যে মানে যেটা দেখা যায় বেশিরভাগ মাসিকের কিন্তু কোনো তারিখের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই অনেক সময় পরিবর্তন হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে সেক্ষেত্রে এই নিরাপদ কালটাও কি পরিবর্তন হয় না নির্দিষ্ট থাকে সেটাই বললাম যে নিরাপদ সবসময় নিরাপদ থাকে না যেহেতু মাসিকে পরিবর্তনশীল যে কোনো মায়ের হয়তো আঠাশ দিনের সাইকেল কোনো মায়ের হয়তো ছাব্বিশ দিনের সাইকেল কোনো মায়ের তিরিশ দিনের সাইকেল কোনো মায়ের বত্রিশ দিনের সাইকেল তো সুতরাং ওই সাইকেলের উপরে নির্ভর করবে নিরাপদ কাল সুতরাং নিরাপদ কাল যেহেতু নির্দিষ্ট থাকে না তাই নিরাপদটা সবসময় নিরাপদ থাকে না আমি এখন চলে যেতে চাইছি জাকিয়া আক্তারের কাছে এই যে ডক্টর কে সি মতিউল আলম নিরাপদকালের যে গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে বললেন এটির কি কোনো ঝুঁকি আছে এটির মাধ্যমে কি আমরা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির জন্য এটি কি যথেষ্ট একটি প্রযুক্ত পদ্ধতি আমার পূর্ববর্তী বক্তা ইতিমধ্যেই বলেছেন যে আসলে এই যে নিরাপদ কাল গণনা নির্ভর একটি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটির কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে যখন মানুষের হাতে কোনো আধুনিক পদ্ধতি ছিল না এবং এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই যে কথাটি বলতে চাই একটা মায়ের কিন্তু প্রথম ইনস্টিংক্ট হলো যে তিনি সহজেই গর্ভবতী হতে চান না তিনি প্রথম একটি হয়তো বিয়ের পরে সাথে সাথে বা বিয়ের কিছুদিন পরে গর্ভবতী হলেন একটি সন্তান হলো তারপরেই মায়ের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি হলো যে তিনি একটা মিনিমাম 
বা কিছুদিনের একটা বিরতি দিয়ে দুই বছর তিন বছর পরে তার দ্বিতীয় সন্তানটি টিমেন এবং সেই আদি যুগ থেকেই মায়ের যে এই যে আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কিন্তু মানুষ বিভিন্নভাবে তার ক্যালকুলেশনে বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন এবং সেখান থেকে কিন্তু এই যে আজল পদ্ধতিটা বেরিয়েছে বা অনুসরণ করেছে মানুষ অথবা এই যে নিরাপদকাল গণনা নির্ভর পদ্ধতি অনুসরণ করেছে এই জায়গাগুলো অনুসরণ করেছে বলেই কিন্তু আজকে আমরা অনেকগুলো আধুনিক পদ্ধতি পেয়েছি এবং মানুষ যে চায় ওই আকাঙ্ক্ষাটা কিন্তু মানুষ যে কোনো না কোনো পদ্ধতির আওতায় থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এড়াতে চায় সেইটার প্রতিফলন কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতির উপর নির্ভর করার উপর থেকে বোঝা যায় এবং বিজ্ঞানীরা বা এই যে চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু এগিয়ে গেছে এই পদ্ধতিগুলোর উপর ভিত্তি করে তার আধুনিক পদ্ধতিগুলো তারা আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং সেগুলো মানুষের সামনে এনে দিয়েছে এখন আমরা যদি বলি যে এই পদ্ধতিটার ঝুঁকি কি দেখবেন আপনি যে মানুষ হয়তো এই সেই আদি যুগ থেকে মানুষ চেষ্টা করেছে যখন প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করেছে তখন দেখা গেছে যে কখনো এটা সাকসেসফুল হয়েছে কখনো সেটা সাকসেসফুল হয়নি হয়নি বলেই মাটা আবারও গর্ভধারণ করেছে এবং এ করতে করতে এক একটি বাসায় হয়তো তিনটি সন্তান চারটি সন্তান পাঁচটি সন্তান যেহেতু তার হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না তো এ কারণে তিনি ওই প্রাকৃতিক নির্ভর পদ্ধতি কখনো সেটা সফল হয়েছে কখনো এটা ব্যর্থ হয়েছে এই যে ব্যর্থতা এবং সফলতা এই কারণে আপনি যদি তখন আগেকার যুগের যে পরিবারগুলো সেখানে যদি সন্তান সংখ্যা দেখেন তাহলে দেখবেন যে কোথাও হয়তো ছয়টি সন্তান কোথাও হয়তো দশটি সন্তান কোথাও হয়তো বারোটি সন্তানও আছে হ্যাঁ এবং এই যে প্রাকৃতিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সফলতার হার খুবই কম এ কারণে এটার ঝুঁকি অনেক বেশি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হবেই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ইতিমধ্যেই আমাদের যে বক্তা পূর্ববর্তী বক্তা তিনি তিনি বলেছেন যে এই যে সেফ পিরিয়ড বা নিরাপদ কাল গণনা এই গণনাটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে একটা বছরের ক্যালেন্ডার দেখতে হয় মানে পুরো ছয় থেকে বারো মাস পর্যন্ত একজন মা যদি তার মাসিকের চক্রটাকে গণনা করে দেখেন যে এখানে কোনো ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে না তার সাইকেল প্রতিটি সাইকেলই আঠেরো দিনের এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো তিনি সেফ পিরিয়ডের ক্ষেত্রে উপরে নির্ভর করে তিনি নির্ভর করতে পারেন কিন্তু কতদিন এই নির্ভরতা থাকবে হয়তো দুইবার হয়তো তিনবার হয়তো চারবার তো পরবর্তী মাসে যদি এটা চেঞ্জ হবে কি না হুনো কেউ জানে না হয়তো আমরা কেউই জানি না হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে পরবর্তী মাসে গিয়ে তার সাইকেলটা আঠাশ দিন না হয়ে উনত্রিশ দিনে হলো অথবা ত্রিশ দিনে হয়ে গেল বত্রিশ দিনে হয়ে গেল কোনো কারণে পিছিয়ে গেল হরমোনাল চেঞ্জ মানুষের শরীরে হতেই পারে এবং সেই চেঞ্জের কারণে তখন কিন্তু আর এই পদ্ধতিটা আর কার্যকর থাকবে না তো যথারীতি এটি ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে তার কাছে আবির্ভূত হবে এবং তিনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই আবার গর্ভবতী হয়ে পড়বেন এ কারণে বলি যে এই ধরনের প্রাকৃতিক পদ্ধতির উপর ঝুঁকি নির্ভর করাটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে নির্ভর না করে আধুনিক যে কোনো পদ্ধতির আওতায় একজন দম্পতি বা একজন মা তিনি থাকবেন এবং তিনি তার প্রতিটি গর্ভধারণই হবে পরিকল্পিত এবং প্রতিটি জন্মই হবে নিরাপদ এই যে স্লোগানটা বলি বা এই কথার উপর নির্ভর করে যদি জীবনযাপনটা করা যায় তাহলে কিন্তু সত্যি নিশ্চিন্ত থাকা যাবে এবং সুখী থাকা যাবে ধন্যবাদ যাকে আপনাকে আমি ডক্টর কেসি মতিউল আলমের কাছে এবার যে প্রশ্নটি করতে চাইছি সেটি হচ্ছে যে আপনার যেই কথাগুলো বলেন ঝুঁকি থেকেই যায় অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ কিন্তু এইটুকু না এর পরেও এটার যেটাকে আমরা বলি কনসিকুয়েন্স পরবর্তী যে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে একজন চিকিৎসক হিসাবে আপনি হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাটা যদি আপনি আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন যে এই নিরাপদকাল পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে কি কি ধরনের আরও বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি বা সমস্যার মধ্যে আমাদের জনগণ বা মানুষ পড়েছে এখানে পূর্ববর্তী বক্তা যে বলে গেলেন যে ঝুঁকি এখানে আছে মানে শুধু আছে না খুব বেশি বেশি পরিমাণে ঝুঁকি আছে এই কারণে যেহেতু মাসিকে পিওরটা কখনোই আটাশ দিনের মধ্যে লিমিটেড থাকে না যার ফলে তার নিরাপদ কালও কোনো নির্দিষ্ট থাকবে না নিরাপদ কাল নির্দিষ্ট না থাকলে ও মায়ের আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি হবে অনাঙ্কিত হ্যাঁ প্রেগনেন্সি হওয়ার পরে ঘটনাটা ঘটবে কি যে হয়তো ডেলিভারি করতে যে ওই মাটা মারা উচিত পারে আবার যদি এইরকমভাবে তার আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি যদি ঘন ঘনভাবে হয় তাহলে মাও আন্ডার নিউট্রিশনে ভুগবে বাচ্চা আন্ডার নিউট্রিশন অপুষ্টিতে অপুষ্টিতে ভুগবে এবং অপুষ্টিতে ভুগার কারণে মা এবং বাচ্চার মৃত্যু ঝুঁকি দুজনেই বেড়ে যাবে সুতরাং এখানে কোনোভাবে আমরা এর সুফলটা বেশি পাচ্ছি না সব সময় একটা অনিশ্চিতার মধ্যে থাকতে হচ্ছে এই জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানে কাজ হবে যে মডার্ন মেথডগুলো ইউজ করা এবং মডার্ন মেথডগুলো যেটা প্লাস পয়েন্ট বা ভালো দিক সেটা হলো যে সে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করতেছে
সেক্সুয়াল ডিজার্সটাকে তারা আগের মতো থাকতেছে সুতরাং এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট তো সে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা নিরাপদ কালকে কখনোই পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ আমরা দিই না এখন যেহেতু নানা রকম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বা পরিবার পরিকল্পনার যদি সেগুলোকে মাথায় রেখে আমরা এই নিরাপদ কাল নির্ভর পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি কথা বলি এই দুটোকে যদি আমরা পাশাপাশি রেখে চিন্তা করি সেক্ষেত্রে এ যুগে এটা কতটা অনুসরণীয় এবং যারা এখনও হয়তো এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করছেন তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ কি হবে এখানে অনুশীলনের দিকটা আমি খুব কম দেখতেছি তার কারণ যে আজ থেকে দুশো বছর আগে গাড়ি যে প্যাটার্নটা ছিল দুশো বছর পরে গাড়ির সেই প্যাটার্নটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা কি দুশো বছর আগে সেই গাড়িটা কি ইউজ করতে চাই ইচ্ছুক ইচ্ছুক আমরা না ঠিক তেমনি যখন আধুনিক পদ্ধতি ছিল না তখন তারা এটা আজল বা নিরাপদ কাল যেটাকে আমরা ক্যালেন্ডার মেট্রো করতেছি বা ইনফার্টিসাইড বা স্পার্মিসাইড তারা ইউজ করতো যখন আধুনিক পদ্ধতি আসছে সেই ক্ষেত্রে পুরানো যুগের জিনিস ব্যবহার করাটা আমার মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ না কারণ আধুনিক পদ্ধতিটা সব সময় আধুনিক বলাই হয় যে সে বিভিন্ন স্তর পরিবর্তন হতে 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 একটা নির্ভেজাল স্তরে সে আসে উপনীত হয় তো সুতরাং আমার মনে হয় যে পুরানো যুগের ধ্যান ধারণা বা পুরানো যুগের কনসেপ্টটাকে আমরা পরিবর্তন করে যেহেতু নতুন যুগের সূচনা করছি সেই ক্ষেত্রে নতুন যুগের যে সুবিধাটা সেই সুবিধাটাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং সেটাই অনুসরণ করা উচিত যাকে আপাকে বলবো এর সঙ্গে কিছুটা যোগ করতে আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে পদ্ধতিটি একেবারেই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতি এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো কি আমরা যারা শহরে বাস করি তাদের মাঝে কিন্তু নিরাপদ কাল গণনার মানে ইভিডেন্স বলছে যে এই ধরনের প্রাকৃতিক পদ্ধতির উপর নির্ভরতা অনেক সময় বেশি দেখা যায় কেননা শহরে যারা আছে তারা বলছেন যে আমি পিরিয়ডের টাইমটা ঠিক গণনা করতে পারি আমি মাসিকের ডেটটা মনে রাখতে পারি নিজেরা সচেতন মনে করেন যে এই পদ্ধতিটা তাদের জন্য উপযুক্ত বেশি জি তারা মনে করছেন যে আমি নিরাপদ কাল গণনা করতে পারি সঠিকভাবে আমি আমার মাসিকের ডেটটা আমি মনে রাখতে পারি আমি খুব কনফিডেন্টলি তারা বলে দিচ্ছে অনেকেই যে আগামী বারো মাসে আমার একই ছিল এ ধরনের খুব কনফিডেন্টলি বললেন এবং তারা হয়তো অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে যারা এই ধরনের কনফিডেন্ট থাকেন তারা দেখা যাচ্ছে যে এই নিরাপদকাল গণনার উপর নির্ভর করছেন আবার এই যে মেসেজটা এই সচেতনতা বা এই যে আলোচনা এটা কিন্তু আবার পিয়ারের মধ্যে আলোচনা হয় নিজেদের সমবয়সীদের মধ্যে আলোচনা হয় আলোচনা হলে হয় কি এটা সোসাইটিতেও অনেকের কাছে ছড়িয়ে পড়ে তো অনেকেই চেষ্টা করেন এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করতে তখন দেখা যায় যে ডিজাস্টারটা কিন্তু তখন ঘটে যে কেউ হয়তো গণনা সঠিকভাবে করতে পারেননি যার ফলে তার অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হয়েছে এবং বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত এই যে গর্ভধারণের মধ্যে একটা বেশিরভাগ গর্ভধারণ কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মানে কোনোভাবেই সে চাচ্ছে না সেই দম্পতিটি বা মাটি তিনি চাচ্ছেন না বলেই কিন্তু তিনি ওই নিরাপদ কাল হলেও গণনা করছেন কোনো না কোনো পদ্ধতির ব্যবহার করছেন চেষ্টা করছেন তখন দেখা যায় যে তিনি এমআর করার জন্য যাচ্ছেন এবং হ্যাঁ আমরা আমাদের দেশে বলি না আমরা বলি যে এমআর করার জন্য বা মাসিক নিয়মিতকরণের জন্য সেবা কেন্দ্রে যাচ্ছেন অথবা হয়তো কাউকে বলতে পারছেন না আশেপাশের কাউকে দেয় যারা অসচেতন তারাও গিয়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হচ্ছেন এবং তারাও কিন্তু এমআর করার জন্য কোনোভাবেই বাচ্চাটা রাখতে চাচ্ছেন না তখন দেখা যাচ্ছে যে কোনো কবিরা যে চিকিৎসা করছেন লতা পাতা গাছ গাছ ওগুলোর উপর নির্ভর করে এমআর করানোর চেষ্টা করছে এগুলো মায়ের জন্য আলটিমেটলি কিন্তু মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য আরো ঝুঁকি তৈরি করছে এবং মায়ের মানে দীর্ঘমেয়াদী নানা ধরনের জটিলতা তৈরি করছে এবং মাতৃ মৃত্যুর ঝুঁকি না শুধু মায়ের মর্বিডিটি বা জটিলতা শারীরিক জটিলতা সেই জটিলতা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে সেই জন্য আমরা আমাদের আহ্বান থাকবে যে কোনোভাবে এই ধরনের পদ্ধতির উপর নির্ভর করার কখনোই ঠিক না এটি যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে বলা হয় যে এই সময় অভিলেশন না হয়ে থাকলে ওই সময়টা সেফ হ্যাঁ অভিলেশন হওয়ার পরে সেফ না সেই বিষয়টা যেহেতু এটা অনেক ক্যালকুলেশন করে বের করতে হয় সুতরাং এই ধরনের পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে আধুনিক যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবারকে ছোট রাখা এবং একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলাই হবে সকলের দায়িত্ব ধন্যবাদ জাকিয়া আক্তারকে এবং ডক্টর কে সি মতিউর আলমকে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম নিরাপদকাল নির্ভর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং এর ঝুঁকি সম্পর্কে যদিও এটি একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি এবং আমাদের সবারই 
একটু দুর্বলতা আছে যে কোনো প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রতি এই দুর্বলতাটাকে মাথায় রেখেও আরেকটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটি বেশ একটা অনিশ্চিত পদ্ধতি তাই প্রাকৃতিক ভালো কি অনিশ্চিত পদ্ধতি ভালো এই দুটো জিনিসের মধ্যে আপনারা যদি তুলনা করে একটা নিশ্চিত এবং একটা নিরাপদ পদ্ধতিকে অবলম্বন করবে করেন তাহলে আসলে আপনারা জীবনের মান উন্নয়ন করতে পারবেন আরও ভালোভাবে এবং সুখী সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে পারবেন যেটা আসলে এই আমাদের এই আলোচনাগুলোর উদ্দেশ্য বা আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য শ্রোতা মণ্ডলী ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি 